கேபிள் சென்டர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜிகே பேசுகிறேன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஆப் பார்க்க போகிறோம் அந்த ஆப் ஆக்சுவலி எதுக்கான ஆப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராடையில் வந்துட்டு சிக்னல் ஜென்ரேட் பண்ணுற ஆப் அதாவது பை சிக்னல் செல் சிக்னல் ஜென்ரேட் பண்ணுற ஆப் ஸோ அந்த ஆப்பை பற்றி தான் நீங்கள் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க இந்த வீடியோ கீழ உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க அது பக்கத்தில் உள்ள பெல் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணி என்னோட புதிய வீடியோ கீழே உடல் பண்ண நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் அதை தவிர நம்மளுடைய சேனலில் நீங்கள் கேபிள்ஸ் நம்ம டெலகிராம் மற்றும் ஃபேஸ்புக்கில் ஃபாலோ பண்ணால் கேபிள் சென்ட் டைப் பண்ணி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் என்னே நீங்கள் டெலகிராமில் காண்டாக்ட் பண்ணணும்னா கேபிள் சென்டர் ஜிகேன்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணி நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ஆப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப் வந்துட்டு பேர் வந்துட்டு ஸ்டாக் சிக்னல்ஸ் ஸ்க்ரீனர்ஸ் என்எஸ்சி பிஎஸ்சி அதாவது வந்துட்டு என்எஸ்சி பிஎஸ்சி ஸ்டாக்ஸ் வந்துட்டு ஓவராலாக ஸ்க்ரீன் பண்ணி அதில் வந்து இன்ட்ராடே சிக்னல் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இந்த ஆப்பை நீங்கள் சர்ச் பண்ணுறது என்ன பண்ணுங்கனா ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு ஸ்டாக் ஸ்க்ரீனர்னு போடுங்க இந்த ஐக்கான் வரும் இந்த ஐக்கான் வந்த பிறகு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்னுடைய சிறப்பம்ச என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இன்ட்ராடே அப்படின்னு எடுத்துக்கும்போது என்ன மிக முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தா மொமெண்டம் இல்லையா நம்ம இன்ட்ராடேல என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மொமெண்டத்தை கேச் கேப்சர் பண்ணுறோம் ஸோ இன்ட்ராடுக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்னென்னா அன்னைக்கு வந்துட்டு மார்க்கெட்டினுடைய ஸ்டாக்ஸ் அதாவது வந்துட்டு பாசிட்டிவ் நியூஸ் உள்ள ஸ்டாக்ஸ் நெகட்டிவ் நியூஸ் உள்ள ஸ்டாக்ஸ் இந்த மாதிரி உள்ள இதெல்லாம் வேணும் ஏன்னா வந்துட்டு அந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து அந்த நியூஸுக்கு தந்தாலும் அந்த மொமெண்டம் வந்து அது வேகமாக இருக்கும் எகைன் வந்து நிஃப்டினுடைய ட்ரெண்டு ஸோ இந்த ஸ்டாக் வந்து நிஃப்டினுடைய ட்ரெண்டை நிர்ணயிக்கும் ரொம்ப நியூஸ் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவாக இருந்தாலும் அதனுடைய ட்ரெண்ட் நிஃப்டினுடைய ட்ரெண்ட் நெகட்டிவாக போகும் ஸோ அதனால் இது ரெண்டு வந்து இன்டர் லிங்க்டு ஓகே அதே மாதிரி வந்து நிஃப்டி அது ட்ரெண்ட் இஸ் ஃப்ரெண்ட்னு சொல்லுவாங்க நிஃப்டி ட்ரெண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் நியூஸ் உள்ள ஸ்டாக்ஸ்லாம் நல்லா மேலே போகும் அதே அந்த நிஃப்டி ட்ரெண்ட் வந்துட்டு நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் நியூஸஸ் உள்ளதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப அது அடிப்படும் ஓகே இதுதான் பேசிக் இல்லையா வென் இட் கம்ஸ் டு ஆக்சுவலி இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் அப்படிங்கும்போது இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்கில் மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எப்போ இறங்கணும் எப்போ எக்ஸிட் ஆகணும் அப்படிங்கும்போது நான் எப்போ இறங்க முடியும் அப்படின்னா அந்த ஸ்டாக் வந்துட்டு நியூஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் அதுக்கு இருந்தாலும் வந்துட்டு அந்த இண்டிகேட்டரும் டெக்னிக்கல் இண்டிகேட்டரும் டெக்னிக்கல் மூவ்மெண்ட் வந்துட்டு அதிவேகமாக இருக்கும் போது நம்ம இறங்க முடியும் ஆனால் அந்த அதிவேகத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து தேடிட்டு இருப்போம் அதுக்குள்ளே முடிஞ்சு போயிடும் ஓகே ஸோ அதுக்கு நமக்கு ஒரு ஆப் வந்து இருந்தால் நமக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆப் தான் இந்த ஆப்பு இந்த ஆப்பை நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பர்சனலாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஆப்பை உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறதுக்கான நோக்கம் என்ன இப்படிலாம் ஆப் இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த ஆப்பை முழுமையாக நம்பி நீங்கள் மட்டும் பண்ணாதீங்க உங்களுடைய நாலேஜ் நம்ம நம்ம ஒவ்வொரு நம்ம சேனலில் வந்து நிறைய வீடியோஸ் இன்ட்ராடக்டுக்கான வீடியோஸ் இன்வெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்கோம் அந்த வீடியோஸ்லாம் படிச்சுட்டு வரும்போது உங்களுக்கு வந்து நிறைய அந்த நாலேஜ் கெயின் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த நாலேஜ் அப்ளை பண்ணி இவங்க வந்து இதை கொடுக்கும் போது வந்துட்டு நடந்து <laughs> 60% செல்லிங் தான் நடந்துட்டு இருக்கு ஓகே சோ இதுக்கு பேசிஸ் என்ன அப்படி பாத்தீனா இங்க வந்து பையர்ஸ் வெர்சஸ் செல்லர் அப்படினு சொல்லிட்டு கொடுத்துருவாங்க அது என்ன அப்படி பாத்தீனா இங்க பையர்ஸ் வெர்சஸ் செல்லர் இருக்கு பாருங்க இத வந்து ரேஞ்ச் வந்து 0 to 100 ல சொல்றாங்க இப்போ பாத்தீனா இது 20 plus ல இருக்குது அட் இஸ் பையர்ஸ் அத 25 னு நாம பார்த்தோம் இந்த 25 தான் அங்க எடுத்து காட்றாங்க அதே அங்க 60 பார்த்தோம் இந்த 60 தான் அங்க எடுத்து காட்றாங்க அப்ப அந்த சார்ட்ல என்ன ஓடுங்கிறத அங்க எடுத்து முன்னாடி காட்றாங்க சோ இது என்ன உங்களுக்கு தெரிவிக்குது அப்படினா வந்துட்டு அந்த மார்க்கெட் அன்னைக்கு எப்படி போயிட்டு இருக்கு யார் டாமினன்ட் பண்றாங்க யார் அதிகமா வந்துட்டு சோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றாங்க பையர்ஸா செல்லஸா இது வந்து பேர் மார்க்கெட்டா புல் மார்க்கெட்டங்கறது காட்றது வந்து அது வருது. ஏனா இன்ட்ராடே இன்ட்ராடே எக்கு வந்து மிக முக்கியமான விஷயமே அதுதான். நான் இப்ப பை பண்ணிட்டு எனக்கு வந்து நிஃப்டி ஸ்ட்ரெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படிங்கறது தெரியும். சோ அதுக்கு அப்புறம் ஓவரால் மார்க்கெட் வந்துட்டு ஓவரால் நடைய மார்க்கெட் வந்து எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத ஒரு இதுல அந்த ஹோலோகிராம்ல நான் கொடுத்துட்டாங்க. இது பாக்கும்போது உங்களுக்கு தெரிய தெளிவா தெரியுது. இது வந்து एक्चुअली வந்துட்டு பேரிஷ் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே பேர் வந்து கிரிப் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு
அதாவது வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட் சர்க்கிள் ஃபார்ம் மார்க்கில் அதுதான் ஸ்டார் சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்டார்னோட ஸ்டாக் எடுத்துகிட்டு அந்த மேலே உள்ள ப்ரைஸ் வந்து த்ரீ நாட் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா லோ வந்து இந்த ஸ்டாக் வந்துட்டு த்ரீ நாட் டூ ஓப்பன் எவ்வளோக்கு ஓப்பன் ஆயிருக்குன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி நைனுக்கு ஓப்பன் ஆயிருக்கு லோ வந்து டூ நைன்டி எயிட் வரைக்கும் போயிருக்கு அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் லோ ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் ப்ரீவியஸ் ஹை இன்னையோட லோ இன்னையோட ஓப்பன் இன்னையோட ஹை ஸோ மொத்தம் வந்து ஆறு டேட்டா இங்கே இருக்குது ஓகே இது எதுக்கு இந்த டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னா இவங்க கீழே வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன இந்த சிக்னல் எது மூலமாக ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது வந்துட்டு ஓப்பன் ஹை லோ அப்படின்னா ஓப்பன் ஈக்குவல் டு ஹையா இல்லை ஓப்பன் ஈக்குவல் டு லோவா அப்படிங்கும் போது எங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஓப்பனும் ஹையும் ஒன்னா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அப்போ ஏன்னா இது வந்துட்டு மார்க்கெட் முடிஞ்சு போச்சு சப்போஸ் வந்துட்டு ஒம்பது ஒம்பது நாற்பத்தஞ்சு ஓப்பன் ஹை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் வந்துட்டு ஹையஸ் அதுக்கு கீழே போகலன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு இதை வந்து தெரிய வரும் இந்த டேட்டாவை நீங்கள் இன்டர்பிரேட் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி வந்து இது எப்படி இருக்குது இந்த சார்ட் வந்து எப்படி இருக்குது அதுக்கு தேர்ட்டி டேஸில் எப்படி இருக்குது அப்படி சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு இண்டிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டிகேட்டருக்கில் இதுதான் இவங்களோட லோகோ இந்த லோகோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்கே போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு சார்ட்டு டைரெக்டாக வந்து சார்ட் போகும் ட்ரேடி வீம் டாட் காமில் டைரெக்டாக சார்ட் போகும் இந்த இதில் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அரிசானில் வச்சுங்க அரிசானில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு சார்ட் வந்து வரும் ஓகே இப்போ வந்துட்டு இந்த சார்ட்டில் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுமா நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு இந்த கேண்டல் ஸ்டிக் இருக்குல்ல இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹெய்கி நாஷ் இருக்குல்ல வந்து நார்மல் கேண்டல்ஸ் இருக்குது இப்போ வந்து ஹெய்கி நாஷ் போட்டு அதனால் வந்து ஹெய்கி நாஷ் எப்படி பார்க்கணும் ஏற்கனவே வந்து நம்ம வீடியோ சொல்லியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இங்கே நார்மல் ஸ்கேண்டல்ஸ் வச்சுங்க மோஸ்ட்லி சில நேரத்தில் ஹெய்கி நாஷ் யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு ட்ரெண்ட் கிடைக்கும் இதில் பார்க்கும்போது சார்ட்டில் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ தெளிவாக கிடையாது வந்து ஃபுல்லாக டவுன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது ஒன்று ஆச்சா சரி இது வந்து முடிஞ்சு போன மார்க்கெட் என்ன அப்படி இருக்குது அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து பாட்டத்தில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து இது இருக்குது ஃப்ரேம் இருக்குது டைம் ஃப்ரேம் இருக்குது அவங்க என்ன டைம் ஃப்ரேம் அங்கே ரெஃபர் பண்ணுறாங்களோ த்ரீ மினிட்ஸ் ரெஃபர் பண்ணாங்க த்ரீ மினிட்ஸ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்க ஒன்று ஆச்சா அதுக்கப்புறம் இண்டிகேட்டர்ஸ் நீங்கள் எம்ஏசிடி ஆர்எஸ்ஐலாம் போனால் இங்கே வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் எம்ஏசிடி அப்ளை பண்ணுங்கள் போலிஞ்சர் பேன் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ண பிறகு உங்களுக்கு அந்த இண்டிகேட்டர் வந்து நீங்கள் அங்கே செலக்ட் பண்ணலாம் டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து திருப்பி வந்து இன்னொரு வாட்டி வந்து அங்கே போகணும் அவசியம் இல்லை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ஓகே பண்ணிங்கனா அதுவும் உங்களுக்கு ஓகே ஆகும் சரி அதுக்கப்புறம் என்ன தகவல் இதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன தகவல் அப்படின்னு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே கால்குலேட்டர் இந்த கால்குலேட்டர் வந்து ஒரு இண்டிகே இது ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது என்னங்கிறது நான் திருப்பி வரேன் ஓகே இந்த விஷயத்தில் முடிச்சிட்டாங்க லாஸ்ட் ஆவர் இன்ட்ராடே இன்ட்ராடேங்கும் போது இது வந்து இன்ட்ராடேக்கான சிக்னல் அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க பிலோ ஒன் ஹவர் ஆக்சுவலி ஓஆர்பி ஓஆர்பி இஸ் நத்திங் பட் ஓப்பனிங் ரேஞ்ச் பிரேக் அவுட் அப்படிங்கிறது அதாவது வந்து மார்க்கெட்டில் அந்த ஸ்டாக் வந்து எப்படி ஓப்பன் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது இது ஒன் ஹவர் ஆக்சுவலி பிலோ வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது பிலோ ப்ரீவியஸ்லி க்ளோஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ப்ரீவியஸ்லி க்ளோஸ் விட பிலோவாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ட்ரெண்ட் ரிவர்ஸ் இப்போ இந்த டேட்டா எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இப்போ என்ன அப்படின்னா எதனால இந்த சிக்னல் ஜென்ரேட் ஆச்சு அப்படிங்கிற தகவல் இங்கே இருக்கும் ஓகே இது வந்துட்டு த்ரீ மினிட்ஸ் கேண்டலை நீங்கள் பார்க்கணுமா ஒன் ஹவர் கேண்டலை பார்க்கணுமா ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் கேண்டல் இன் ஜென்ரல் இன்ட்ராடே இருக்குது இவங்க த்ரீ மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் மூணு கேண்டல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் வந்து அது ஓப்பன் ஈக்குவல் டு ஹையா ஓப்பன் ஈக்குவல் டு லோவான்னு சொல்கிறாங்க இல்லை ப்ரீவியஸ் டேனுடைய இதை வந்து பிரேக் அவுட் ஆகிருக்கா அது ப்ரீவியஸ் டே ஹையை வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கா இல்லை ப்ரீவியஸ் டேனுடைய லோ பிரே பிரேக் அவுட் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிற தகவலையும் வந்துட்டு இங்கே கொடுப்பாங்க ஸோ இதை வச்சு உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் இது வந்துட்டு என்ன நடக்குது அதாவது வந்துட்டு இது ப்ரீவியஸ் டே வந்து கண்டினியூஸாக அது போயிட்டு இருக்கா இல்லை இன்னையோட நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாத்துக்கும் வந்து நான் சஜஸ்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனலில் இன்ட்ராடேக்கு தேவையான அனைத்து தகவலையும் காலையில் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணிவிடுவேன் அதில் பட்டியலாக நீங்கள் நிஃப்டினுடைய அவுட்லுக் எப்படி இருக்கும் பேங்க் நிஃப்டினுடைய நிஃப்டினுடைய சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல்ஸ் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருவேன் ப்
பேங்க் நிஃப்டி பிரைவேட் பேங்க் பியூசி பேங்க் ஓகே இந்தியா வேக்ஸ் கூட கட்டிருக்காங்க எனர்ஜி ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் அந்த செக்டர் ஸ்பெசிஃபிக் சப்போஸ் வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்து எஃப்எம்ஜி ஸ்டா செக்டர் நல்லா இருக்கு எஃப்எம்ஜி செக்டர் ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த பையில் வந்து காட்டுற ஸ்டாக்ஸ் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் கெய்னர் இது வந்து எவ்வளோ பர்சன்ட் கெய்னாக இருக்குது அப்படிங்கிறது காட்டுவாங்க இன்ட்ராடல் எவ்வளோ கேப் அப் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது காட்டுவாங்க ஓவரால் சேஞ்ச் எவ்வளோ இருக்குது கம்பேர்ட் டு ப்ரீவியஸ் டே அப்படிங்கிறது காட்டுவாங்க லாஸ்ட்ங்கிறது காட்டுறாங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லாத விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த கால்குலேட்டர் இந்த கால்குலேட்டரோட சிறப்பம்சம் என்ன அப்படின்னா இந்த கால்குலேட்டர் டைரக்டாக வந்து அவங்க எதுக்கு லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜெரோதாக்கு லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அப்படின்னா நேரத்தில் இங்கேருந்து நீங்கள் ஜெரோதாக்கு ஆர்டர் பண்ணலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி ஜெரோதா ஆப் நீங்கள் வச்சிருக்கும் போது இந்த ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜெரோதா ஆப்பை ஃபைன் பண்ணி லிங்க் பண்ணிக்கும் ஒன்லி திங் ஜெரோதா வந்து ஓப்பனில் இருக்கணும் அவ்வளோதான் அப்படி பண்ணிட்டு நான் லிங்க் பண்ணி இந்த தகவல் இங்கே வந்து என்னத்தை நீங்கள் இது பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பேஜில் வந்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணலாம் என்ன எப்படி வந்து இந்த பேஜ் உங்களுக்கு பயன்படும் அப்படின்னா டைரெக்டாக நீங்கள் ஜெரோதா ஆர்டர் போகிறதுக்குள்ள இங்கே இங்கே வந்து எல்லாமே பண்ணலாம் ஆர்டர் போடலாம் ஆனால் என்னோட ஒப்பீனியன் டைரெக்டாக இங்கேருந்து நீங்கள் ஆர்டர் போடாதீங்க இங்கே தகவல் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் தனியாக போடுங்க ஏன் அப்படின்னா இட்ஸ் சம்திங் லைக் ஒரு ஆட்டோ ட்ரேடிங் மாதிரி ஓகே ஒரு ஆல்கோ ஏன் வந்து ஆல்கோ வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல் இல்லை அப்படின்னா நம்மளோட பணம் மிஷினுக்கு என்ன தெரிய போகுது மிஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் தப்பு பண்ணிச்சு நம்ம மிஷினை பிடிச்சி நம்ம கேட்க முடியுமா அதனால் வந்து என்ன சொல்லுது அது மிஷினை வந்து நம்ம ஒரு சிக்னல் உங்களுக்கு ஒரு இண்டிகேஷன் காட்டுறது தான் இது பண்ணுவோம் இல்லையா நம்மளோட பிரெயினை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மிஷின் பிரெயினை யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது தட் இஸ் கால்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்தாலும் ஃபைனலாக டிசிஷன் எடுக்கும் போது நம்ம தான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கணும் அதனால் இங்கேருந்து நீங்கள் ஆர்டர் கொடுக்காதீங்க இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்கெட் ஆர்டர் கவர் ஆர்டர் ரெகுலர் லிமிட் மார்க்கெட் எல்லாமே கொடுக்கலாம் இங்கே வந்து என்ன ஒரு சிறப்பான அம்சம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஸ்டாக்குக்கும் நீங்கள் திருப்பி வந்து இன்னொரு இடத்துல போய் தேட வேண்டி இருக்கும் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல்ஸ் அது வந்து இந்த ஸ்டாக்கில் வந்து இங்கேயே கொடுத்துருப்பாங்க அது கிளாசிக் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேமரிலா ஃபிபனாசி அதுக்கப்புறம் ஊடிஸ் இது எல்லா அதனுடைய கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து எந்த விதத்தில் உங்களுக்கு பயன்படும் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணால் டைரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து ஜெரோதா பேஜுக்கு வந்து இருப்போம் ஓகே ஸோ இது எந்த விதத்தில் உங்களுக்கு பயன்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் எந்த விதத்தில் உங்களுக்கு பயன்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸில் வச்சு டார்கெட் ஸ்டாப் லாஸ் வந்துட்டு நீங்கள் செட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ டார்கெட் வரும்போது என்ன பண்ணுவீங்க ஒருத்தவங்க வந்து நீங்கள் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்று டார்கெட் ஒன்று அச்சீவ் ஆனால் போதும் அப்படிமா அப்போ வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கீழே வந்துட்டு டார்கெட் செட் பண்ணிப்போம் இன்னொன்று இன்னொருத்தர் வந்து இந்த நியூஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் இந்த ஸ்டாக்கை பொறுத்த அளவுக்கு இன்னைக்கு மார்க்கெட்டும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அதனால் ரெசிஸ்டன்ஸ் த்ரீ வரைக்கும் நான் போகணும் சொல்லிட்டேன் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் தாண்டி வந்துட்டு நீங்கள் டார்கெட் செட் பண்ணணும் ஓகே வின் இட் கம்ஸ் டு வாட் இஸ் தட் கவர் ஆர்டர் வரும்போது அதே வந்து ப்ராக்கெட் ஆர்டர் வரும்போது அதே வந்து நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் செட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சப்போர்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பீங்க அப்போ அந்த சப்போர்ட் ஆக்சுவலி பார்த்துட்டு சில பேர் வந்து அந்த சப்போர்ட் தந்தாவில் உங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் செட் பண்ணும் அப்போ இந்த ஸ்டாப் லாஸும் டார்கெட் இது பண்ணும்போது அதனுடைய ரிஸ்க் ரிவார்டு ரேஷியோ என்ன அப்படிங்கிறது இந்த அந்த மணி மேனேஜ்மெண்ட் டூல் உங்களுக்கு காட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு இந்த ரைட் சைடு ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து நான் இப்போ சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நீங்கள் இன்னும் டீட்டெயில் தனியாக படிக்கணும் இந்த ஆப்பு வந்து எப்படி நான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தனியாக படிக்கணும்னா இவங்க வந்து இங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஹெல்ப் இது கொடுத்துருக்காங்க இங்கே போயிட்டு அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்க்கலாம் இவங்க வந்து என்ன சொல்லிக்க இவங்களே நம்ம சொல்கிற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு உங்களுக்கு ஒரு இண்டிகேஷன் தான் ஒரு ஸ்க்ரீனர் தான் உங்களோட இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுங்க இன்ட்ராடேங்கிறது ரொம்ப ஹைலி ரிஸ்க் இதுக்கு நாலேஜ் தேவை ப்ளஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ட்ரெண்ட் ரிவர்ஸ் ஒன்று இருக்கும் ஒரு ஸ்டாக் வந்துட்டு ஃபுல் பாசிட்டிவ் நியூஸாக இருந்தாலும் ஃபுல் அதனோட உச்சக்கட்டத்துக்கு போகும்போது பவுலிஞ்சி பண்ணோட டாப் போகும்போதோ இல்லை வந்துட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் த்ரீ அச்சீவ் பண்ணும்போது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து ஆர்எஸ்எல் எடுத்துகிட்டு ஓவர் பாட்டுன்னு திருப்பி ரிவர்ஸ் ஆகும் அப்படி வந்து ட்ரெண்ட் ரிவர்ஸ் ஆன பிறகு இந்த ட்ரெண்ட் ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்க